బీజేపీ ఇతర పక్షాలన్నీ కలిసి ఒక నేతను ఎన్నుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తామని కాంగ్రెస్ లోని ఉన్నత స్థాయి వర్గాలు తెలిపాయి మరోవైపు నాయకత్వం విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కలిగించేందుకు తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ విషయంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు మమతా బెనర్జీని ఒప్పించేందుకు ఆయన కోల్కతా వెళ్లారు ఇప్పటికే సోనియా రాహుల్ శరద్ పవార్ సీతారాం యెచ్చూరి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అఖిలేష్ మాయావతితో మాట్లాడిన చంద్రబాబు సోమవారం మమతాతో కీలక చర్చలు జరిపారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో మాయావతి అఖిలేష్ తో జరిపిన చర్చల సారాంశాన్ని ఆమెకు తెలియజేస్తున్నారు రాత్రికి ఆయన ఢిల్లీ చేరుకున్నారు మంగళవారం చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీతో సమావేశమవుతారు ఆ తర్వాత బీజేపీ ఇతర పక్షాల ముఖ్య నాయకులు భేటీ కానున్నారు ఎన్డీఏకు మెజార్టీ కాకపోతే ఎన్డీఏ ఇతర పార్టీలన్నీ కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవకాశం కోరే అంశం మీద చర్చిస్తారు అహ్మద్ పటేల్ గులాం నబీ ఆజాద్ శరద్ పవార్ చంద్రబాబు సతీష్ చంద్ర సీతారాం యచూరి రాజా డెరెక్ ఓబ్రాయిన్ ఈ సమావేశానికి రానున్నారు వీరంతా బుధవారం ఎన్నికల సంఘాన్ని కలుగనున్నారు నియోజకవర్గానికి ఐదు వివి ప్యాట్ల లెక్కింపులో తేడా వస్తే నియోజకవర్గంలోని మొత్తం వివి ప్యాట్లను లెక్కించాలనేది వీరి డిమాండ్ ముందు ఈవీఎంలను కాకుండా వివి ప్యాట్లను లెక్కించాలనేది మరో డిమాండ్ ఎన్డీఏతర పక్షాల మధ్య సయోధ్య కుదిరితే కూటమి నాయకత్వ అంశం కూడా లోక్ సభ ఫలితాలకు ముందే కొల్లికి వచ్చే అవకాశాలున్నాయని భావిస్తున్నారు నాయకత్వం విషయం తేలకుండా ఐక్యత చర్చలు ఏంటని మాయావతి అఖిలేష్ అభిప్రాయపడుతుండగా ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత నాయకత్వం గురించి మాట్లాడుకోవచ్చని రాహుల్ భావిస్తున్నారు ఒక్కసారి మోదీకి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అవకాశం వస్తే ఆయన ఎలాగైనా తన ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకుంటారని పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు చేతులు మారే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జరగడంతో కాంగ్రెస్ అప్రమత్తమైంది మోదీ వాజ్పేయి లాంటి నాయకుడు కాదు ఒక్క ఓటుతో ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టించుకోవడానికి ఆయన మరోసారి ప్రధాని అయితే ఇక గద్దె దించడం అసాధ్యమని కాంగ్రెస్ నేత ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు అందుకే నాయకత్వంపై నేతల మధ్య స్థూలంగా ఒక అవగాహన కోసం చంద్రబాబు ప్రయత్నిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి మీరు కేసీఆర్ జగన్ తో మాట్లాడినా నాకు అభ్యర్థి లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని బీజేపీ ఇతర ప్రతిపక్షాలని ఏకం కావాలి అని చంద్రబాబు చెప్పినట్లు ఆయన వెల్లడించారు జగన్ కేసీఆర్ తో కూడా తమ నేతలు కొందరు టచ్ లో ఉన్నట్లు తెలిపారు నాయకత్వం విషయంలో రాహుల్ అంత పట్టుదలగా లేరని మాయవతి అయినా మమతా బెనర్జీ అయినా ఆయనకు అభ్యంతరం ఉండదని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఒకరు తెలిపారు మమతా మాయవతి అఖిలేష్ మధ్య అంగీకారం ఏర్పడితే యూపీఏకు డెబ్బై మంది ఎంపీల మద్దతు లభించినట్లవుతుందని అప్పుడు ఇతర బీజేపీ ఇతర పార్టీలు కూడా ముందుకు రావచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు దేశంలో బీజేపీ ఇతర పక్షాలని ఏకం కాకుండా నిరాశ నిస్పృహలలో కూరుకుపోయేలా చేసేందుకు ఎన్డీఏను ఐక్యంగా ఉంచేందుకు బీజేపీ నేతలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ తతంగాన్ని నడిపారని రాహుల్ గాంధీ భావిస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి మోదీ రాక తప్పదనే అభిప్రాయం ప్రజల్లో కల్పించి ఈ వ్యవధి తమకు అనుకూలంగా మార్చుకునేందుకే ఈ తంత్రం పకడ్బందీగా నిర్వహించారని రాహుల్ విశ్వసిస్తున్నారని అంటున్నాయి బీజేపీకి రెండు వందల సీట్లు దాటవని నమ్ముతున్నామని ఎన్డీఏకు మెజార్టీ వచ్చే అవకాశాలు లేవని ఆ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి కాగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు అనూహ్యంగా ఉండడంతో బీఎస్పీ అధ్యక్షురాలు మాయావతి ఆచితూ చడుగులు వేస్తున్నారు యూపీఏతో కలిసి నడిచే విషయమై చంద్రబాబు శనివారం మాయావతితో చర్చ జరిపారు బాబు సూచన మేరకు సోమవారం మాయావతి ఢిల్లీలో రాహుల్ సోనియాతో సమావేశమై కీలక చర్చలు జరుపుతారని వార్తలు వచ్చాయి అయితే ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడైన తర్వాతే భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై నిర్ణయం తీసుకుంటాం అప్పటి వరకు ఆమె లక్నోలోనే ఉంటారు అని బీఎస్పీ నేత ఒకరు స్పష్టం చేశారు మరోవైపు ఎస్పీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ యాదవ్ బీఎస్పీ అధ్యక్షురాలు మాయావతిని కలిశారు సోమవారం ఆయన మాయావతిని నివాసంకి వెళ్లి గంటకు పైగా భేటీ అయ్యారు యూపీ ఫలితాలపై ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలపైనే ప్రధానంగా చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తుంది వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి